juntos acudir a visitar al pobre en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta Cristo, que no es uno de los siete de la iglesia, pero podemos llamar tal, acudir a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre que os tiende la mano, juntos hacia el bien. Muy feliz sábado y como es tradicional, los sábados nos ponemos bajo el amparo de la Virgen Santísima, poniendo en ella también nuestra plegaria para que nos acompañe en este camino de seguimiento de su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy está tomado en San Mateo, en el capítulo 23, del versículo 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, «Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés». Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar nos pone en la perspectiva de esta coherencia a la cual nos invita a Jesús. No basta con decir lo que hay que hacer, sino que hay que hacer lo que decimos. En ese aspecto, el Evangelio es una gran llamada a cuidarnos de la hipocresía, porque la hipocresía consiste justamente en aparentar cosas que no son. De hecho, hoy día más que nunca necesitamos pedirle al Señor esto que nos ayude a vivir en la transparencia, en la verdad, en esta coherencia, en nuestro actuar, en nuestro decir. No basta solamente con tener buenas intenciones, tengo que también poner directamente esas intenciones ahí, trabajando en ellas y poniendo todo el empeño en llevar adelante la vida. Por eso... Jesús nos invita a cuidarnos. ¿Cuál es la tentación frecuente? A veces dar cátedra a otros de las cosas que tienen que hacer y nosotros no mover un dedo frente a eso. Es bonito hablar de solidaridad, pero es distinto actuar la solidaridad. Es bonito hablar de amar, pero es distinto actuar el amor en el día a día, en eso que tengo que realizar con interés, con paciencia, con dedicación. Es bonito decir que creemos que rezar, pero tengo que rezar. Es bueno hablar de Dios, pero tengo que tener al Señor presente en mi corazón y en mi alma, y desde aquí entregarlo a los demás. El Evangelio de este día es una invitación a no caer en la tentación de quedarnos solo en bonitas palabras, sino que nuestra vida sea elocuente por nuestros actos, que lo que decimos lo hagamos y pongamos en el Señor en Él siempre el fundamento de nuestra vida, que nos dé su gracia, nos sostenga en el camino y nos anime día a día en nuestro actuar. Que tengan un feliz sábado y que la Virgen Santísima desde el cielo nos ampare para que podamos también como ella cantar de gozo la grandeza del Señor y repetir muchas veces que se haga en mí tu palabra, Señor, que sea en mí lo que tú quieras. Feliz sábado y el Señor les acompaña.